Ninawaagiza makamanda wa polisi mikoa na vikosi kusimamia mpango kazi wa jeshi la polisi utakao sababisha kila mmoja kuwajibika katika nafasi yake na kuwajibisha na kuwajibisha wale wote watakao enda watakao tenda kazi chini ya kiwango kinachotarajiwa na jeshi la polisi na taifa kwa ujumla lakini pia ni tuma maelekezo kwao pia kuwapanga askari hawa katika nafasi ambazo zitaendana na taaluma ambayo wameipata katika vyo vyetu kwa kipindi cha mwaka mmoja Jeshi la polisi halitakuwa na uvimilivu kwa askari yote atakaye chuka maadili ya kazi kwa kujihusisha na vitendo vya rushwa. Wote tunajua rushwa ni adui wa haki. Na sisi tulio kuepo enzi ya tano kulikuwa na kanuni za mwanatano inasema rushwa ni adui wa haki. Si nitapokea wala kutoa rushwa kiapo hicho. Ukishakuwa mwanatano ni lazima hicho kiapo kiapo. Sasa wa sasa na wataka na nyi mkia kwamba rushwa ni adui wa haki hamtakubali kupokea wala kushawishi tumekuwa tukilalamikiwa kwamba tunabambika kesi tunaomba nyi mkae mfano na ninyi mkae walimu kwa wale walioko huko kama kuna ambao wanajihusisha na mambo kama hayo tuache uwezo wa kupeleleza tunao kwani tubambike kama upo uishi kama kuna kidogo kidogo basi ninyi mkawe mabaluzi wetu kule kuhakikisha kwamba matatizo kama hayo yanakwisha ni wajibu wenu ninyi wahitimu kuepukana na matumizi ya nguvu ya sio ya lazima mpaka pale inapobidi ili kushurutisha uti wa sheria au kurejesha amani iliyotoweka hata hivyo wakati wote nguvu inavyotumika iwe ni ile ya kiwango cha kadri na ya lazima ili kufikia malengo ya taasisi nafikiri mmeelewa sio kama nguvu isitumike kuna kipindi inabidi nguvu itumike na inapobidi nguvu itumike itumike lakini nguvu iendane na tishio lililoko mbele yetu mfano kama mtu ana bunduki anakulenga ukimwacha atakuua hata kumkamata kwa kawaida haitawezekana kwa hiyo ana bunduki anashughulikiwa kibunduki hivyo hivyo. Nimedokezwa na mkuu wa chuo kwamba somo la matumizi ya nguvu mmelisoma kwa nadharia na vitendo nje nje na ndani ya darasa. Kwa mantiki hii jeshi la polisi inatarajia kuona matumizi bora ya nguvu pindi mnapokabiliwa na changamoto mbalimbali mbali katika utendaji Well. Namba <coughs> kabla sijahitimisha. Nakumbuka zipo changamoto mbalimbali ambazo zimetolewa ikiwa ni pamoja na kuendeleza hao ambao wanahitimu leo na ambao walishawahi kuhitimu siku za nyuma. Mpango huo tunao na sasa hivi tunao vijana wengi sana ambao wanasoma degree za masters lakini pia PhD. Lakini seme la msingi kusoma sio 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 moja tu ya vigezo tusome lakini twende kutekeleza kile tulichokisoma. Yaani unapotoka shule jamii ione manufaa ya kile ulichoenda kukisoma. Kama we utakuwa ni bukwe we ni shule ni shule ni shule lakini don't be deliver. Kwa kweli tutakosa kuona umuhimu wako na utatukatisha tamaa kutoa nafasi zaidi kwa wengine kwenda kusoma.